Hello and welcome to the Camouflage Education. And in this video, I'm going to discuss that Gate 2020, which exam is going to be held, we will topics to pay attention to which topics and which marks question are there. We will present a small analysis in and then decide yourself that which part is more strong. The last year question came. If you have 10 number of topics from one topic, और तुम तुम्हारा वो वीक है और तुमने बहुत मेहनत करी तुम्हारा फिर भी वो वीक है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो दस नंबर वहीं से स्कोर किए जाएं हर एक स्टूडेंट का एक अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है एक अपना वीक पॉइंट होता है बस बात है मैनेजमेंट करने की कि क्या आप लोग मैनेज कर पाते उस चीज़ को मेरी मेमोरी वीक थी मैं याद नहीं कर पाता था तो मैंने याद करने वाले चैप्टर कभी नहीं पढ़े ड्रग्स पोलियम आर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो क्या मैंने ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए बहुत कोर्स छोड़ के जाता था मैं बट मैं हमेशा जिस टॉपिक को मैंने किया मैंने क्वालिटी से किया तो वही एग्ज़ाम क्लियर करने की टेक्निक होती है कि क्वालिटी से पढ़ो ठीक है अब पहले मैं एनालिसिस कर देता हूँ ये बातें हम आराम से बाद में कर लेंगे सबसे पहली बात कि अगर हम बात करते हैं गेट में फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट इक्वल ही मार्क्स का रहता है फिजिकल इनऑर्गेनिक हमेशा थोड़े से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं और इतने होते हैं सफिशिएंट कि जो बोर्ड पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने अगर तुमने सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं तो ऑर्गेनिक ऐसा कोई खास रिक्वायरमेंट छोड़ती नहीं है बट यानी उसको करने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं पर जो भी कुछ ना ऐसा छोड़ के तो जाना कभी भी नहीं चाहिए ऐसा सोच भी नहीं रखनी चाहिए पर जो लोग अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाह रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में पढ़ें सबसे पहली बात है फिजिकल का सॉलिड स्टेट चैप्टर दो से चार मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ जो वीडियोस हैं वही देखनी है जो मैंने पढ़ाई है किसी उस क्वेश्चन उस वीडियो से कभी कुछ बाहर नहीं आ सकता है ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं मैं यहाँ श्योरिटी से खड़ा होकर बोल सकता हूँ उससे बाहर कभी भी नहीं आएगा दूसरी बात ग्रुप थियरी कोई एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉइंट ग्रुप टेबल पढ़ो थोड़ा सा कैसे पॉइंट ग्रुप निकालते हैं ईजी क्वेश्चन आता है करेक्टर टेबल के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं पर जनरली करेक्टर टेबल पर यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तीसरी बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है ध्यान से सारी वीडियोस देखो सिर्फ वीडियोस देखनी है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं करने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और वहाँ से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं इक्विब्रियम केमिकल एनिक और फेज हालांकि मैंने कम से कम टाइम में करने की कोशिश की है पर यह भी जाती है भाई तीन केमिकल एनिक इक्विब्रियम अराउंड मैं अगर बताऊँ तो केमिकल इक्विब्रियम की बारह लेक्चर्स होंगे और फिर छः हैं आइनिक के और पांच लेक्चर हैं इसके तो बीस पच्चीस लेक्चर हैं मार्क्स हैं तीन से पाँच तो तुम रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो वो डिसाइड करो जरूरी नहीं इक्लिब्रियम क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आते इजी आते हैं छोटा मोटा आइडिया है आपको अगर इक्लिब्रियम का तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है उस लेक्चर को अभी पिक करना कैनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैनेटिक एंड सरफेस दोनों पढ़ाए हुए हैं आकाश सर जो है आई गुवाहाटी से उन्होंने पढ़ाए हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है उसको अगर आपको लगता है सर वो उतना बेसिक पार्ट हमें आता है उसे स्किप कर दिया करो आगे आ जाया करो ठीक है लेकिन टीचर्स की हम सबके अपने अपने तरीके होते हैं कुछ लोग उसी को बहुत पसंद करते हैं कहते हैं सर जिस बेसिक से उन्होंने स्टार्ट किया है मुझे बहुत पसंद आया मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेसिक से स्टार्ट नहीं कर बात करता हूँ मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देता हूँ तो सब टीचर्स के अपने अपने तरीके हैं थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडाइनमिक्स ये भी सर ने पढ़ाए हैं तो जो भी पोर्शन उन्होंने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ो केमिस्ट्री में सिंपल वैसे क्वेश्चन पढ़ लें थर्मो केमिस्ट्री में हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इजी क्वेश्चन आते हैं कोई इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है क्वांटम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुमने तो नेट में भी देखा होगा जो मैं पहले से बताता रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन आएंगे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो बताया है सिर्फ उसको पढ़ो प्लीज़ मत पढ़ो इधर उधर की बातों में मत सुनो इनका इधर नहीं कोई तुम पे कोई फ़र्क मोस्टली लोगों पे पड़ता ही नहीं देर आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बेटा सबका एग्जाम का जो पर्पज़ है वो पेपर क्लियर नहीं होता बहुत लोगों को यही करना है इसी कोचिंग के फील्ड में पॉलिटिक्स करनी इधर से उधर सब कमेंट करना फिर फिरना है इधर से उधर क्या तुम्हारा पर्पज़ भी यही है क्या तुम लाइफ में यही करना चाहते हो या तुम्हारा गोल सेट है तुम ये सोचो तुम किस लिए प्रिपरेशन करना है हमें नेट का या गेट का एग्जाम क्लियर करना था तो 100 परसेंट उसे दो इधर उधर की बातें नहीं ग्रुप बना लेते हैं ये सब चीज़ें बहुत ही नेगेटिव है और इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करो ऐसे फ्रेंड्स हैं तो छोड़ दो ऐसे फ्रेंड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अच्छा बेसिक्स पर अगर तुम वर्क करना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है मोल कॉन्सेप्ट की दो वीडियो हैं छोटी छोटी उनको देखोगे तो मोलैरिटी मोलैरिटी मोल्स का एक अच्छा खासा आइडिया तुम्हें लग जाएगा इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करती हैं रेडोक्स रिएक्शन के तीन लेक्चर हैं देख लेना रेडोक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं का बच्चों को आइडिया नहीं हो रहा होता ठीक है हम सोचते हैं एक्स मान के निकाल दि
दिन रात तो देनी ही इन चीज़ों को इस वक्त तो टाइम है ही क्योंकि टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ प्लस जो तुम्हें लगता है कि इक्लू प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सर मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी अच्छी है भी ठीक है तो मैं अपने आप कर लूँगा उसको तो उसको मत देखो तो ये मैनेजमेंट आपका अपना है एक टीचर कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता हम सोचते हैं कि सर ये टीचर तो बहुत ही सही पढ़ाता है इसकी वजह से बच्चों की रैंक वन आई है शायद उसी टीचर के पढ़ाई हुई क्लास में बच्चे फेल भी हुए हैं उसी बैच में से तो टीचर तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता वो तो तुम हो तुम लोग मैनेजमेंट करना है टीचर रास्ते दिखाता है कि इस क्वेश्चन को डील करने के ये तरीके हैं पेपर में जब बैठोगे तुमने कौन सा तरीका यूज़ किया योर प्रेजेंस ऑफ माइंड विल डिसाइड कि तुम इसे स्कोर करोगे या नहीं करोगे इंटेलिजेंट बच्चे कई बार कन्फ्यूज आते हैं लेंदी रूट फॉलो कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है तुम लोगों पर कि तुम कैसे इस चीज़ को लेते हो अगर तुम पेपर में नेगेटिव हो कि सर वो नहीं पढ़ाया एनालिटिकल उसमें से तो दो क्वेश्चन आते हैं क्या उन्हीं दो क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन रुकता है क्यों ये क्वेश्चंस क्यों ये बातें करते हो इतना डिफिकल्ट हो गया मेरे को तुम लोगों को ये सब चीज़ें बातें समझाना कि बेटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मैंने स्टार्ट किया मेरे को अराउंड वन ईयर हुआ ना पढ़ाते हुए अराउंड वन ऑनलाइन में फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मैंने पढ़ाए मोस्टली चैप्टर और जे सर ने पढ़ाए हैं ठीक है ऑर्गेनिक इस सेशन में मैंने पिक कर ली है जी के लेक्चर भी आ गए हैं जी ओ इंटरमीडिएट आ गए हैं जी सर रीजेंट्स एंड नहीं रिक्शन वगैरह स्टार्ट कर ही रहे हैं फोटो कैमिस्ट्री हमारे पास है ही तो टाइम निकाल के हम इस तीनों को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना अभी ये वाला पोर्शन में आई एडमिट कि इसको हम उतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर सके पर मैं भी तो पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए भी कि एकदम सारी चीज़ें पढ़ा दो हम फ्री में भी अवेलेबल करा रहे हैं मैं जानता हूँ आप लोग कहते हो कि सर हम हम पैसे देने के लिए तैयार हैं इतने सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं सर नए बैच कभी स्टार्ट होंगे तो नए बैच की अनाउंसमेंट जनवरी वन को होगी तब तक पेशेंस रखो यार सब फ्री है तब तक आराम से देखते रहो अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो मैं वहाँ पर जब हम वन जनवरी को बैच अनाउंसेंस करेंगे उसके बाद हम आराम से आगे और सीक्वेंस में चलेंगे पिछली बार में जो हमें कमियां रही उसको आप प्लीज बताइए कि सर ये ये चीजें जो हैं और सुधार की जा सकती है देखो हम ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है बिजनेसमैन नहीं हम कोई हमने काम करना स्टार्ट किया कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं कुछ चीजें नहीं होती मैं खुद एडमिट कर रहा हूं ऑर्गेनिक का लेवल नेटगेट था, था ही नहीं बिल्कुल भी नहीं था उससे तो उस पोर्शन को नेटगेट के लिए मैंने देखा पर मेरे पास मैं भी ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं अब इसको छोड़ दूँ यहाँ से मैं इसको पिक कर लूँ तो मैंने जितना हम कर पाए हमने हम जानते हैं कि हर पेपर को क्लियर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो पहले इस पे दिया आज ये सबसे स्ट्रॉगेस्ट पार्ट है तो मैं सिर्फ वीडियो देखनी है और मैं बोल सकता हूँ किसी की ऑफलाइन लेक्चर पढ़ने बैठ के क्लास में पढ़ने और यहाँ जो मैंने पढ़ा है इनको बैठ के देखो और लास्ट ईयर के क्वेश्चन करो दैट इज दैट इज मोर देन सफिशेंट और एग्जाम का क्वेश्चन अटक जाए तो मेरे पास आ जाए मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है अब इस पे हम आ चुके हैं ऑर्गेनिक पे हम ऑर्गेनिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे और जैसे मैंने यहाँ चैप्टर पढ़ाया ना मैं मैंने बोल दिया ना वीडियोस देखो और कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आया ऑर्गेनिक में भी नहीं आएगा पता नहीं ऑर्गेनिक को इतना बड़ा क्यों बनाया हुआ है लोगों ने कि सर ऑर्गेनिक जो है हमें आती नहीं है तो पेशेंस रहो साथ साथ फॉलो करते रहना अब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि ऑर्गेनिक जो है वो इतनी बड़ी कोई डील नहीं है उसको बना रखा है चलो वो तो देखेंगे खैर जबकि बात जब भी जो भी बात होगी फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग और मेन ग्रुप ठीक है बॉन्डिंग पूरी मैंने पढ़ाई पढ़ाई है ठीक है उसके लेक्चर्स दो तीन दिन में सारे यूट्यूब पे ही आ जाएंगे बोर्डिंग पूरी बाहर हो जाएगी ठीक है उसे देख लेना आराम से कुछ नहीं करना मेन ग्रुप मैंने जितने लेक्चर्स बनाए हैं मैंने कंपाउंड केमिस्ट्री मेन ग्रुप में नहीं पढ़ाई है कि बोरोन के कंपाउंड और एक्स क्या हैं कार्बन डायमंड जो है वो सब चीज़ें जान वो बेसिक है बेसिक मतलब नोट्स प्रोवाइड किए उन सबके नोट्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर लो गो ठीक है मेन ग्रुप के लिए इसके अलावा कोर्डिनेशन ओ कोर्डिनेशन मैं पूरा रेडी इस बार न्यू इन दिस न्यू सेशन जो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट करेंगे पूरा कोऑर्डिनेशन जो है मेरा बी एच डी तक वहाँ तक पढ़ाऊंगा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा तो मैं ये नहीं पता चलता सर कौन सा लीगन स्ट्रॉग हो गया कौन सा वीक हो गया मेरे को एक बार इसको पढ़ाने दो इस बार हो जाएगा मैं कोर्डिनेशन ही बना रहा हूँ फिलहाल मुझे बता देना तुम्हें एक भी डाउट अगर एक भी डाउट आ जाएगी सर ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर निकल रहा है कुछ भी नहीं निकलेगा ठीक एंड ऑर्गेनोमेडली केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है ठीक है मोस्टली काफ़ी हद तक पढ़ाया हुआ है तो कुछ दो चार लेक्चर उनको अब धीरे धीरे देखूंगा मैं जो मतलब कि कुछ और लेक्चर ऐड करने हैं कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट क्योंकि हर ईयर हम अपग्रेड तो करेंगे ऑब्वियसली ये नहीं कि बने हैं तो बने ही रहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन है बायोनिक जे सर की मैंने आपको पहले ही बताया कहीं मत जाओ इधर उधर बायोनिक थर्मोनिक
ऑर्गेनिक की बात करते हैं जी ओ सी स्टीरियो स्टीरियो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया स्टीरियो लेक्चर्स मैं बनाने स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें ठीक है और मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ ये बात मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ कि हम टाइम निकाल के अच्छे से क्वालिटी कंटेंट एक घंटे की वीडियो में तुम्हें वो लगे कि सर एक घंटा देखा ना तो इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं वो वीडियो मच बेटर है देन आधे घंटे की मैं चार घंटे वीडियो बनाऊँ और मैं ये बताता रहूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कभी हेलोजन लगा के दिखाऊँ कभी क्लोरिन तो ये चीज़ें वेस्टेज ऑफ टाइम है जो मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करने की दो लेक्चर मैंने पढ़ाया है टू द पॉइंट स्टेट फॉरवर्ड और लास्ट ईयर के क्वेश्चन डील स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी सर ने पढ़ाई यहाँ पर आराम से देख सकते हैं ठीक है इंटरमीडिएट एक्शन में कैरियर जो भी लेक्चर्स हैं अभी तो वो आप उन लोगों को ऐप पे जाके देख सकते हैं मेरा मानना फिर भी यही रहेगा मैंने यहाँ पे एक आइडिया दिया है तुम्हें किस टॉपिक से कितना आता है ठीक है पर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल ही फिजिकली बैकबोन होती है हर सब्जेक्ट की हर एग्जाम की फिजिकल ध्यान से पढ़ के जाओ और इनऑर्गेनिक तुम्हारे सामने एनालिसिस है तुम आराम से इसको देख सकते हो मैंने तो मेरा काम इतना भी मोर देन सफिशेंट हो गया कि मैंने तुम्हें यहाँ लिख के दे दिया है और एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है तो आप लोगों को जो भी शिकायतें रही या फिर आपको लगता है कि सर क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है तो आप वो प्लीज़ कमेंट करते रहो कि सर ये चीज़ें वर्क होनी चाहिए ये प्रॉब्लम है बिकॉज हमें भी हम भी जानते हैं कि डाउट जो है वो हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इन अभी हम बिजी हैं वीडियो बनाने में तो कुछ टाइम बाद जब वीडियोज़ बन जाएगी तो हम डाउट के लिए और भी लोगों को के साथ जुड़ के अच्छा आंसर कर सकते हैं अभी हम इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि हम किसी अच्छी डाउट फैकल्टी को रख सकें पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत हेल्पफुल लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं तो यही बिहेवियर है आप लोगों का और आप लोगों का सपोर्ट है आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं बट इन नियर फ्यूचर ऐसा है कि हम इसको सिस्टम को ऐसा बना देंगे कि जब केमिस्ट्री कभी किसी भी एग्जाम लेवल के इलेवंथ क्लास से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा सोचो इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट होंगे पीजीओडी के बॉन्डिंग के उन्हें जे एडवांस कोई भी एग्जाम देना होगा तो वो सिचुएशन फील नहीं होगी तो उसके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है कभी कभी हो जाती है कुछ मिस्टेक्स किसी से भी सबसे ही होती है ऑलवेज फॉर गिविंग नेचर केयर हो टेक केयर बेस्ट ऑफ लक और अब 100 परसेंट देना है गेट के लिए रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव उसमें भी टाइम खराब नहीं करना है हमारा काम मेहनत करना है ठीक है बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू